السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللہ مسلی علی محمد و علی محمد و بارک علی محمد و علی محمد ان کا حمید مجید اتق اللہ حق تقاطی ولا تموت الا و اندم مسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نهبطو منها جمیعا فائم ما یغتینکم منی خدا فما تبع خدای فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون البصیرہ ഖുർആൻ പഠന വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് തുടർന്നുള്ള മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ആദ്യമായി ആ പദങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്ത് ഒരു ചെറിയ ആയത്താണ് വല്ലദീന കഫറു വക്കബു ബി ആയാത്തിന ഉലായിക്ക അസ്ഹാബുന്നാരി പല വാക്കുകളും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് പാരായണവുമായി പുതുതായ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും പാരായണമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മദ്ദുണ്ട് അവിടെ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നീട്ടി വേണം വായിക്കാൻ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 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 واو سيرو يعنى فادو عند أولئك واو بريغني كياد يعنى أولئك 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 لامن مدد عند أدو قلني قولئك حمزة ഹംസ അതുപോലെ താഴെയാണ് വരയുടെ താഴെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കസർ വേറെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് മുസാഫിലൊക്കെ കസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മുകളിൽ എഴുതിയാൽ ആ എന്നോ ഊ എന്നോ വായിക്കേണ്ടി വരും താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ എന്ന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വായിക്കുക ുണ്ട് അപ്പൊ നിർത്തി അത് ശീലിക്ക സ്വാദ് ലാമയ ആണ് ഇക്ക വായിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഊല ഇക്ക കാ തന്നെ ക്യാ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉഴേ നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ക വായിക്കുമ്പോ ക്യാ എന്നായി പോകാറുണ്ട് ക്യാ അല്ല കാ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ശബ്ദമുള്ള നൂൻ നന്നായിട്ട് മണിച്ചു വേണം പൊതുവാൻ അതുപോലെ അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീട്ടിന് ശേഷം സുക്കൂനിലാണ് വഖഫ് വരുന്നത് റായ്ക്ക് സുക്കൂൻ കൊടുത്താണ് വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നീട്ടിന് ശേഷം സുക്കൂനിൽ വഖഫ് വരുന്നിടത്ത് സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നീട്ടി വേണം നിർത്തുവാൻ 
അല്ല അവിടെ ഒക്കവ് ചെയ്യാതെ ഓതുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നീട്ടുമതി രണ്ടു വിധത്തിലും ഓതാ ഒക്കവ് ചെയ്തും ഓതാം ഒക്കവ് ചെയ്യാതെയും അവിടെ ഓതാവുന്നതാണ് ആയത്തൊലിക്കിൽ കൂടി ഒതുക്കളിപ്പിക്കാം വക്കുഫ് ചെയ്ത് ആണ് ഓതുന്നത് വല്ലവീന കഫറു വക്കൂബിയാത്തിന് ഇതിലെ അർത്ഥം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പിലെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവിടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന ആദം ഹൗവ ദമ്പതികളോടും ഇബ്ലീസിനോടും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തുന്നതായാൽ ഫ അപ്പോൾ മൻ തബി ആ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാൽ ഹുദായ എന്റെ മാർഗദർശനത്തെ ഫലാഹൌഫിന് അലഹിം അവർക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല വലാഹും വിഹസനുൻ അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഭൂമിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവലംബിക്കേണ്ട ജീവിതക്രമം എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം അതായത് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി സജ്ജീകരിച്ചതാണ് ഭൂമി ആ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി സജ്ജീകരിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗദർശനം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അവൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഒരു വിധത്തിലും യാതൊന്നിനെയും പേടിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നിനെ ഓർത്തും അവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടിയും വരികയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ ഭയപ്പെടുകയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം സർവേശ്വരന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ അതനുസരിക്കാതെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവന് ദുര്യോഗങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നതും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഭാവിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അപകടത്തെ പേടിക്കുന്നതുമൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പേടി കൂടാതെ ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടബോധവും കൂടാതെ സ്വൈര്യമായി സ്വസ്ഥമായി ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവന് പിൻപറ്റണം സർവേശ്വരന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിൻപറ്റണം ഇനി അതിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് നോക്കുക വല്ലദീന കഫറു വല്ലദീന കഫറു സത്യനിഷേധികളായ ആൾക്കാർ അതായത് സർവേശ്വരന്റെ മാർഗദർശനം പിൻപറ്റുവാൻ സന്നദ്ധമല്ലാത്ത നിഷേധികളായ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ദേഹശക്ക് അനുസരിച്ച് തോന്നിയാസികളായിട്ടേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആരുടെയും സുപ്രീമസി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല സർവേശ്വരന്റെ ഒരു അധ്യാപനം ഒന്നും അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച് അതിനെ നിഷേധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കബു കളവാക്കുകയും ചെയ്തവർ എന്തിനെയാണ് അവർ കളവാക്കിയത് ബി ആയാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയാണ് അവർ കളവാക്കിയത് എമ്പാടും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ദൈവീക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കളവാക്കുകയും അവന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉലായിക്ക അക്കൂട്ടർ അങ്ങനെയുള്ളവർ അസുഹാബുന്നാർ നരകാവകാശികളാണ് അസുഹാബുന്നാർ അസുഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അവകാശികൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരൻ ബന്ധു അവകാശി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അതിന്റെ ബഹുജനമാണ് സുഹാബ് അവർ അതിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അന്നാർ നരകത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവർ നരകശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ് അവർ കാരണം സർവേശ്വരൻ ഒരുക്കി കൊടുത്ത എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ധിക്കരിച്ചും അവനെ നിഷേധിച്ചും അവന്റെ ആയാത്തുകളെ നിഷേധിച്ചുമാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നരകമാണ് അവർ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹും അവർ ഫീഹ അതിൽ ഖാലിദൂൻ സ്ഥിരവാസികളായിരിക്കുന്നു കാരണം അത് ഒരു അനീതിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് അവന്റെ അജ്ഞാനവർത്തിയായിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവന്റെ മാർഗദർശനം പിൻപറ്റിയാണ് അവൻ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും 
അതിനെ കളവാക്കുകയും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കളവാക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിനെയും നിഷേധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അവർ അസഹാബിന്മാർ നിറകാവികാശികളായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല ഹും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഫിഹ അതിൽ ഖാലിദൂൻ സ്ഥിരവാസികളുമായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആയത്തിൻ്റെ വിപക്ഷ ഇത് ചെറിയൊരു ആയത്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള പദങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലദീന അക്കൂട്ടർ കഫറു സത്യനിഷേധികളായ അക്കൂട്ടർ അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ആ സത്യനിഷേധികളായ അക്കൂട്ടർ വ കസബു കളവാക്കുകയും ചെയ്തവർ ബി ആയാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആയത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് ആയാത്ത് ആയത്ത് ദൃഷ്ടാന്തം ആയാത്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കളവാക്കുകയും ചെയ്തവർ ഉലായിക്ക അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലായിക്ക ലാലിക്ക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് ഉലായിക്ക ലാലിക്ക അത് ഉലായിക്ക അവ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൂട്ടർ അവർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഉലായിക്ക അക്കൂട്ടർ അസുഹാബ് ആൾക്കാരാണ് അസുഹാബുന്നാർ നരകത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് നരകത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണെന്ന് അർത്ഥം അന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയാണ് അന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകാഗ്നിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കും ആ നരകാഗ്നിയുടെ ആൾക്കാരാണ് അവർ ഹും അവർ ഫിഹ അതിൽ ഖാലിദൂൻ ഖാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥിരവാസി എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് ഖാലിദൂൻ സ്ഥിരവാസികൾ അവർ അതിൽ സ്ഥിരവാസികളുമായിരിക്കും ഇവിടെ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറബി ഭാഷയിൽ സർവനാമങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനാലാണ് സർവനാമങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനാലാണ് ആ പതിനാല് സർവനാമങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക അത് ഹുവ ഹുമാ ഹും ഹിയ ഹുമാ ഹുന്ന അന്ത അന്തുമാ അന്തും അന്തി അന്തുമാ അന്തുന്ന അന നെഹനു ഇതാണ് അറബി ഭാഷയിലെ സർവനാമങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറെണ്ണം ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആറെണ്ണം തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രോണൗൺസ് ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവർ രണ്ടു പേർ അവർ അവൾ രണ്ട് അവർ രണ്ട് അവർ രണ്ട് പേർ സ്ത്രീകൾ ഖുന്ന അവർ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ആറെണ്ണം അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗൺസ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആറെണ്ണം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗൺസ് ആണ് അന്ത നീ അന്തുമ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ അന്തും നിങ്ങൾ അന്തി സ്ത്രീ നീ ഒരു സ്ത്രീ അന്തുമ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അന്തുന്ന നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗൺസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അന ഞാൻ നെഹനു ഞങ്ങൾ ഇതാണ് അറബി ഭാഷയിലെ സർവനാമങ്ങൾ അതായത് തനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഇതൊരു വേറൊരു വാക്കിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ നേരിയ വകഭേദം വരും അത് ഇൻഷാല്ല വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണർത്തുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ആ പതിനാല് രൂപങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹുവ അവൻ ഹുമ അവർ രണ്ടു പേർ ഹും അവർ ഹിയ അവൾ ഹുമ രണ്ടവളുകൾ അതായത് അവർ രണ്ടു പേർ സ്ത്രീകൾ ഹുന്ന അവർ സ്ത്രീകൾ ഇത് ആറെണ്ണം ആദ്യം പഠിക്കുക അപ്പോൾ തേർഡ് പേഴ്സണിൽ വരുന്ന പ്രോണൗൺസ് അല്ല അതിനകത്ത് വരും അടുത്ത ആറെണ്ണം സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിൽ വരുന്ന പ്രോണൗൺസ് ആണ് നീ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ നിങ്ങൾ നീ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അന്ത അന്തുമാ അന്തും അന്തി അന്തുമാ അന്തുന്ന ഇനി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ വരുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഞങ്ങളും അന ഞാൻ നെഹനു ഞങ്ങൾ ഇതിന് ലൊമിയർ എന്നാണ് ഒരു സർവനാമത്തിന് പറയുക അതിൻ്റെ ബഹുവചനം ലൊമായിർ എന്നാണ് സർവനാമങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക അറബിയിൽ ഈ പതിനാല് സർവനാമങ്ങളാണുള്ളത് ഇത് തനിച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപമാണ് ചേർന്നു വരുന്ന രൂപത്തിൽ ചെറിയ വകഭേദം ഉണ്ടാവും അത് നിശാല മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണർത്തുന്നതാണ് ഈ പദങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക അതുപോലെ പുതിയ പദങ്ങളൊന്നും ഉള്ളത് അതും കാണാതെ പഠിക്കുക ആയത്തും നന്നായി പഠിക്കുക ഇവിടെ ഒരു വിഷയം തീരുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ഒരു പുതിയ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ് അനിൽ ഹമ്ദുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്